காலை சூரியனின் இதமான கதகதப்போடு துவங்கியிருக்கும் இந்த அழகான காலை பொழுதுல உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி சிறகுகளோடு இருக்கும் நீங்கள் ஏன் தவழ துடிக்கிறீர்கள் கொஞ்சம் முயற்சி செய்து சிறகுகளை கட்டவிழ்த்துத்தான் பாருங்களேன் நீங்கள் பறப்பதற்கும் வெற்றி பெறுவதற்கும் அந்த வானமே இல்லை இது போன்ற நம்பிக்கைகளை நித்தம் நித்தம் உங்களுக்கு அளித்து உங்களை வெற்றியாளராக்கி ரசித்து பார்ப்பதுதான் நம்ம நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சியின் சிறப்பம்சமே இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில வாஸ்து குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்க வருகை தந்திருக்காரு ஆண்டாள் வாஸ்து நிறுவனர் டாக்டர் ஆண்டாள் சொக்கலிங்கம் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் சார் இன்னைக்கு எங்களுக்காக என்ன அற்புதமான ஆன்மீக தகவல் சொல்ல போறீங்க சார் ஸ்ரீமத்து விஷ்ணு சித்தாரிய மனோநந்தன எதவே நந்தநந்தன சுந்தரிய கொதாய நித்தியமங்கலம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் ஒரு நாய் ஒரு பூனையை துரத்துகின்றது துரத்தும் பொழுது பூனைக்கு ஒரு வழி இல்லாமல் ஒரு அறையோட மூளையில் மாட்டிக்கொண்ட பிறகு அந்த பூனை என்ன செய்வது என்பது தான் நம்ம பே பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அதோடைய கண் பார்வை வந்து ரொம்ப அகலமாக அந்த கண்மணி பார்வை அகலமாக விரிவோம் இரண்டு அதோடய நகங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாய் பூனையோட நகங்கள் நாயை வந்து கீறுவதற்கு வசதியாக வலிமை அடையும் மூன்றாவது தன்னுடைய கோரமான பற்களால் அந்த நாயை வந்து கொ கடித்து குதறுவதற்கு ஒரு சத்தத்துடன் அது தயாராகிடும் நாலாவது பார்த்திங்கன்னா அந்த மயிர்காலெலாம் குத்திட்டுன்னு இருக்கும் கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பூனையே வந்து நாயை வென்று தப்பிச்சு போகிறதுக்கான சாத்தியக்குறிகள் அதிகம் இது போன்ற தருணங்களில் இதுதான் ஃபைட் ஆர் ஃபைட் ரெஸ்பான்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்மளுடைய லைஃப்பில் நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த மன அழுத்தம் வரும்போது நம்ம பிரச்சனைகள் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்து மன அழுத்தம் இருக்கும்பொழுது நம்மளும் வந்து அந்த பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ள பயந்து ஓடிடுறது ஒரு வகை அதுதான் ஃபர்கட் எவ்ரி திங் அண்ட் ரன்னு ஃபேஸ் அதை ஃபியருக்கு இன்னொரு அர்த்தம் ஃபேஸ் எவ்ரி திங் அண்ட் ரைஸ் எல்லா எல்லாத்தையும் எதிர்த்து ஜெயிக்கிறது பழைய காலத்தில் மனிதர்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கத்தை உணவில் இருந்தபோது சிங்கத்தை அடித்து சாப்பிட்டு சந்தோஷமாக இருந்தான் ஒரு டைமில் அந்த மனபலமும் தைரியமும் குன்றிய பிறகு சிங்கத்துக்கிட்ட வந்து அவன் கடி வாங்கி அவன் செத்து போனான் அப்போ நம்ம என்ன ஆகணும் அப்படின்னா பிரச்சனைகளை சமாளிக்க தைரியம் வரணும் தைரியம் வரணும்னா நம்ம எதிர்பார்க்கறத கொடுக்கறதுக்கு நம்ம கூட ஒருத்தர் இருக்கான்ற ஒரு நம்பிக்கை வரணும் அந்த நம்பிக்கை உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியதான் நரசிம்மர் நரசிம்மர் வந்து நாலாவது அவதாரம் பத்து அவதாரங்களில் நொடி பொழுதில் ஷன பொழுதில் எந்தவித ப்ரிப்பேர்னஸும் இல்லாமல் எந்தவித முன்னேற்பாடுகளும் இல்லாமல் இந்த பூமிக்கு வந்தவர் நரசிம்மர் ரொம்ப பொறுமையாக இருந்தார் பொறுமையோட உச்சக்கட்டம் அப்படின்னு சொன்னால் தயாராக சொல்லலாம் அதை விட பொறுமையாக இருந்தார் தன்னுடைய பக்தனுக்கு வந்து ஒவ்வொரு முறையும் சிரமங்கள் ஏற்படும் பொழுதும் அந்த பக்தன் ஏமாற்றப்படக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அந்த பக்தனுடைய தந்தை இரணிய கசிபுவை அழிக்கிறதுக்கு நொடியில் வந்து நொடியில் மறைஞ்சி போயிட்டார் அதுதான் ரொம்ப 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 ஷார்ட் டைம் தான் அந்த அவதாரமே இருந்தது பூமியில் அப்போது நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ளணும் பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டு ஜெயிக்கணும் பூனை நாயை வெற்றி பெறுவது போல் பண்டை மனிதன் சிங்கத்தை அடித்து கொண்டது போல் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்களும் கூட அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஜெயிக்கணும்னு சொன்னால் நரசிம்ம வழிபாடை நீங்கள் வந்து எப்பொழுதுமே வந்து தொடருங்கள் நரசிம்ம கஷேத்திரங்கள் நிறைய இருக்குது தமிழ்நாட்டில் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது கீழப்பாவூர் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் ஆலங்குளம் தாலுக்காவில் பாவூர் சுத்திரம் பக்கத்தில் உள்ள கீழப்பாவூர் நரசிம்மர் ரொம்ப விசேஷமான ஸ்தலம் அந்த ஸ்தலத்தில் அந்த நரசிம்மரும் விசேஷம் அங்கே இருக்கக்கூடிய பெருமாள் பிரசன்ன வெங்கடாச்சலபதியும் விசேஷம் இந்த ரெண்டு பேரையும் நீங்கள் தரிசனம் பண்ணும்போது நீங்கள் எதிர்பார்க்குற தைரியம் உங்களுக்கு நிச்சயமாக கொடுக்கும் ஒவ்வொரு முறை கோயிலுக்கு போகும்போது என்ன நடக்குனா கிளின்சிங் நீங்கள் தூய்மைப்படுத்தப்படுறீங்க உங்கள்கிட்ட இருக்க தவறான ஆராக்கள் வந்து அழிக்கப்பட்டு நல்ல ஆராக்களாக அது மாற்றப்படுகின்றது ஸோ ரெகுலராக போங்க ரெகுலரானால் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் முந்நூற்றி இருபத்தி நாளில் அஞ்சு நாள் கோயிலுக்குன்னு ஒதுக்கலாம் ஸோ இது போன்ற கோயில்களை சூஸ் பண்ணி போகும்போது அந்த நரசிம்மர் நம்ம கூட இருப்பார் நரசிம்மர் பலம் நம்ம கூட இருக்கும் எது வந்தாலும் சமாளிக்கக்கூடிய தைரியம் தானாக வரும் உங்களுக்கு வரும் அது எப்போதுமே உங்களுக்கு கூட இருக்க நரசிம்மர் கூட இருக்க என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் இன்றைய அவசர யுகத்தில் அனைவருக்கும் மிகவும் தேவையான தகவல் சொன்னீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க நீங்கள் <laughs> 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 
கார் உங்களோட சொந்த வண்டியோ வாடகை வண்டியா ஓட்டுறீங்க வாடகை வண்டி தான் சார் வாடகை வண்டி தான் இன்னொருத்தருக்கு வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்கீங்க ஆமா சார் ஆமா உங்க வாழ்க்கையோட நோக்கம் என்ன லோகநாதன் என்னோட வாழ்க்கையோட நோக்கம் வந்து இப்பத்துக்கு எங்களுக்கு வந்து அது முப்பத்தஞ்சு வயசு ஆகுது சார் மேஜர் எனக்கு வந்து மேரேஜ் ஆகல அப்புறம் வந்து தங்கச்சிக்கு மேரேஜ் பண்ணல அதனால நாங்க வந்து அது சொந்த ஊர்ல இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு வந்துட்டோம் நாங்க எந்த சொந்த ஊர் உங்களுக்கு உழைப்பும் வரவேற்கத்தக்கது நீங்க வந்து ஒரு டிரைவரா இருந்தா கூட நாளைக்கு ஒரு நூறு கார் ஆயிரம் கார் வாங்கி உங்களுக்கு சொந்தமாக ஆக்கி ஒரு மிகப்பெரிய டிராவல் ஓனர் மிகப்பெரிய டிராவல் கம்பெனி நடத்துகிற பேர் உங்களுக்கு நிச்சயமாக கிடைக்க அன்பான வாழ்த்துக்கள் ஓகேனாதன் நீங்கள் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கீங்க உங்களுடைய தங்கைக்கும் திருமணம் ஆகலைன்னு சொல்கிறீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நரசிம்மரை பேசினதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரெண்டு நீங்கள் இந்த கால் வந்திருக்கு நீங்கள் வந்து கீழப்பாவில் இருக்கக்கூடிய நரசிம்மரை பிடிச்சிங்க அந்த நரசிம்மர் உங்களுக்கு நீங்கள் எதிர்பார்க்குற அத்தனை விஷயத்தையும் கொடுப்பார் நீங்கள் வீடுன்ற ஒரு விஷயத்தில் அதை மாற்றணும் இதை மாற்றணும் இல்லாமல் தண்ணீர் சிக்கனம்ன்ற ஒரு விஷயத்த க கடைபிடிங்க மிக பிரம்மாண்டமான மாற்றம் ஏற்படும் ஏற்பட என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் யார் பேசுறீங்க பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில இருந்து திலீப் குமார் பேசுறேங்க மேடம் திலீப் சார் சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை சட்ட கேளுங்க திலீப் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்க திலீப் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சார் எங்க வீடு ஒண்ணு எடுத்துட்டோம் சார் பெருமாள் கொண்டுக்கு பின்னாடி இருக்கு திலீப் உங்க பேர் நீங்க சாரி உங்களுடைய படிப்பு என்ன நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சார் நான் பழ இது ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் முடிச்சுட்டு அப்பாவோட சேர்ந்து வாடகை இடத்துல ஹோட்டல் நடத்திட்டு இருக்கோம் எந்த ஊர்ல நடத்துறீங்க ஹோட்டல பெரம்பலூர் மாவட்டத்துல இருந்து இறையூர் பாதை என்ற ஊர்ல நடத்துறோம் இறையூர் சுகர் ஃபேக்டரிக்கு முன்னாடி நடத்துறீங்களா எங்கங்க சார் இறையூர் சுகர் ஃபேக்டரிக்கு முன்னாடி இல்லங்க சார் இல்லங்க சார் அரியலூர் மெயின் ரோட்லங்க சார் அரியலூர் பேரலல் பக்கத்துல சரிங்க நீங்க என்ன சைவ ஹோட்டல் அசைவ ஹோட்டல் சைவ அசைவ ரெண்டு இருக்குங்க சார் சிக்கன் மட்டும் உண்டு சைவ சிக்கன் வந்து எங்க ஊர்ல நாங்க சைவம் சொல்லுமா அசைவம் சொல்லுமா தமிழ்நாட்டுல குழந்தைகள் மரணம் அந்த இடத்துல ஏற்பட்டுரும் அது ஏற்படாம இருக்கணும் உங்க கூட நிறைய பெண்கள் இருக்காங்களா எத்தனை பேர் கூட பிறந்தவங்க யாருமே கிடையாது சார் ஒரே ஒரு அண்ணா மட்டும் சரி ஓகே உங்க அப்பா கூட அப்பா கூட நாலு பேர் அக்கா தங்கச்சி என்ன விஷயம்னா இது வந்து பெண்கள் வந்து ஒரு பவர் இருந்தா தான் ஜெயிக்க முடியும் ஒண்ணு உங்களுக்கு இருக்கணும் இல்ல அப்பாக்கு இருக்கணும் அம்மாக்கு இருக்கணும் இதான் லாஜிக் அப்ப அப்பாக்கு நாலு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது நிச்சயமாக சைவம் என்பதுதான் சிறந்தது அவங்க எல்லாம் சின்ன வயசுலயே கல்யாணம் ஆயிடுச்சா இருபத்தி ஒண்ணு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணுக்குள்ள அத்தைங்களுக்கு ஆமாங்க சார் ஆமா அதே போல உங்களுக்கும் வந்து இள வயதே நடக்கும் அதுக்கு நடக்க நடக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க முதல்ல சைவமா மாறிடுங்க உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க நல்ல தெளிவான ஒரு ஒரு மனிதராக தெரியுறீங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ப்ரொஃபஷனலாக பண்ணுங்க ஹைஜீனிக்காக இருக்கணும் சுத்தமாக இருக்கணும் தண்ணீர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் செலவு பண்ண பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் ஹோட்டலில் கடைப்பிடிச்சிங்கன்னா வாஸ்துபடி என்ன நடக்கும்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்கணும் அது நடக்கும் அது நடக்க என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் திலீப் சார் நீங்கள் பேசும்போது கோவிலுக்கு வந்து வாரம் அஞ்சு நாள் போகிறது ரொம்ப நல்லது ஆறா கிளென்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லைங்களா அதே அஞ்சு நாள் டெய்லி போனால் இன்னும் கூடுதலாக நம்ம வந்து நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் வரும் ஆறா இன்னும் கிளென்ஸ் ஆகும் இல்லைங்களா இன்னொரு ஒரு வாரம் ஐந்து நாள் சொல்ல வருடம் ஐந்து நாள் மிகப்பெரிய மகான்கள் ஷிரடி சாய்பாபான அது ஒரு ஒரு ஆயிரம் கிலோமீட்டர் இப்போ ஒரு சாதாரண குழந்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு வயசு வரைக்கும் எல்லாருமே தூக்கி கொஞ்சம் ஏன்னா அதுக்கும் ஆரோ ரொம்ப ஸ்ட்ராங் யாரா யாருக்கு ரொம்ப விரிவடையுதோ அவங்க வந்து போற்றப்படுவார்கள் தூக்கி கொஞ்சப்படுவார்கள் இந்த இடத்துல உங்கள் ஆரா ஆனது நார்மல் ஆரா சில தப்புகள் தவறுகள் பண்ணக்கூடிய சார் நார்மல் மனிதனுக்கு அந்த ஆரா கிளீன்ஸ் ஆகணுனா தான் கோயிலுக்கு போகிறோம் அப்போது என்னோடய ஆரா வந்து எல்லாமே வந்து சுத்தப்படுத்தப்பட்டு வெண்மையாக ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் கிட்டத்தட்ட சாமியாராக மாறிடுவீங்க இந்த லௌகிக வாழ்க்கையை வந்து தொலைச்சிட்டு கணவனுக்கு மனைவி மனைவிக்கு கணவன்ற வாழ்க்கையை தொலைச்சிட்டு ரெண்டு பேருமே இல்லது ரெண்டு பேரில் யாராவது ஒருத்தர் ஏதாவது ஆசிரம் பெங்களூரு கோயம்புத்தூர் ஏதாவது ஒரு ஆசிரத்தில் போய் உட்காந்துட்டு நான் குருஜிக்கு பணிவிட பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு ஆசிரம் இமயமலை எங்கேயாவது போய் உட்காந்துருப்பாங்க இ
ஒரு ஒரு ஜென்ரேஷனை கிரியேட் பண்ணும் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு உதவி பண்ணணும் அப்படின்றத நோக்கமாக இருக்கணும் இருக்க முடியும் அதை விடுத்துட்டு நம்ம கம்ப்ளீட்டாக வந்து கிளின்ஸ் ஆகிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம சாமியார் ஆகிறதுக்காக நம்ம படைக்கப்படலன்றது தான் எனக்கு தாழ்மையான கருத்து அதனால தான் சொல்கிறேன் எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோதான் சாப்பிட்லாம் பஃபே ஃபுல்லாக எனக்கு வந்து பத்தாயிரம் டிஷ்ஷஸ் இருக்குது பத்தாயிரம் டிஷ்ஷும் சாப்பிட்லான்னா வயிறு வெடித்து செத்து போயிடுவோம் அப்போ தே அளவுக்கு அதிகமான ஆரா கிளின்ஸுங்கும் நல்லது இல்லை என்பது என்னோடய தாழ்மையான கருத்து அதனால தான் அஞ்சு நாள் போகணும்னு சொல்கிறேன் சரி சரிங்க சார் அப்போ வந்து விசேஷ நாட்களில் பொழுது மட்டும் சிறப்பாக இருக்குமா அதாவது விசேஷ நாட்கள் இப்போ கல்யாண நாள் இப்போ பிறந்த நாளுக்கு போகிறோன்னா அது நம்ம மன திருப்திக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வருஷத்தில் அஞ்சு நாள் இதுக்கு ஒதுக்கிட்டு அந்த அஞ்சு நாள் வந்து நல்லா மனசு ஒருங்கிணைந்து நீங்கள் வந்து அந்த நமக்கு பிடிச்ச கோயில்களுக்கு போயிட்டு வர்றதுன்றது ரொம்ப சிறந்தது இன்ஃபேக்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பௌர்ணமி கிரிவலெல்லாம் டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க திருப்பதி போனால் முதல் மாதத்தோட முதல் திங்கக்கிழமை போயிடுவாங்க அப்படிலாம் நிறைய பேர் உண்டு ஆனால் இவங்கெல்லாம் கூர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா மனைவியை வந்து பக்கத்து தெரு கூட வந்து சைக்கிளை கூட வச்சு கூட்டு போயிருக்க மாட்டாங்க ஆனால் வீடு பார்த்தீங்கன்னா மனைவி பேரில் வாங்குவாங்க கார் வாங்குவாங்க பைக் வாங்குவாங்க லேண்ட் வாங்குவாங்க அது வந்து எந்த பொண்டாட்டிக்குமே எந்த மனைவிக்குமே சந்தோஷம் கொடுக்காது ஒன்லி டிராவல்ன்ற ஒரு விஷயம் சந்தோஷம் கொடுக்கும் அது எப்போனா கோவில் தவிர்த்துன்றதுக்காக தான் இந்த விஷயத்த சொல்கிறேன் அப்போ டெய்லி கோயிலுக்கு போகிறவங்கள சாமியாராக போயிடுவாங்களா சார் சாமியாராக சாமியார் மனநிலை உள்ளவங்க தான் கோயிலுக்கு போவாங்க சார் இது உண்மை விளையாட்டுக்கான விஷயம் இல்லை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எதையோ ஒன்று மறைப்பதற்காக ஏதோ ஒரு தோல்வியை வந்து மூடுறதுக்காக ஏதோ ஒரு விஷயத்த அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து இந்த ஆன்மீகம் செவ்வாய்க்கிழமையான வந்து எலுமிச்சம்பழ விளக்கு தேங்காயில் விளக்கு போடுறது போன்ற விஷயங்கள்லாம் ரிப்பீட்டடாக பண்ணுறாங்க வார வாரம் பண்ணுறாங்க தினமும் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க லைஃப்லாம் நமக்கு க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு மிக பிரம்மாண்டமான உண்மைகள் புரியும் அதி அற்புதமான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் யார் பேசுறீங்க மேடம் ஆத்தூர்ல இருந்து ராஜ்குமார் பேசுறேன் மேடம் ராஜ்குமார் சார் சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை சட்டு கேளுங்க ராஜ்குமார் வணக்கம் வாழ்க வளம் ராஜ்குமார் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா ஐயா நான் உங்களோட தீவிர ரசிகர் உங்க வாழ்க்கையில வந்து உங்களை ரோல் மாடலா நினைச்சிட்டு இருக்கேங்க ஐயா வந்து சமீப காலமா தான் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே பாத்துட்டு இருக்காங்க ஐயா வந்து சரிங்க ராஜ்குமார் அருமையா இருக்கீங்க உங்க ப்ரோக்ராம் மாற்றங்கள் நீங்க சொல்ற விஷயங்கள் வந்து அடி எல்லாமே பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா யூடியூப்ல எல்லாமே போட்டு போட்டு அதான் வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு மாசம் அதை திருப்பி திருப்பி ஃபுல் டே அதான் பாத்துக்கிட்டே இருக்கா ரொம்ப அருமையா இருக்குங்க ஐயா ரொம்ப சந்தோஷமா ஆகாது எதன் மேலுமே இவ்வளவு பற்று இருக்கிறது வந்து நல்லதல்ல நீங்க எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுன்னு சொல்றீங்களா இப்ப சமீப காலங்களமாக இந்த திருநூறு போட்டு வரேன் அப்படின்றத நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணீங்களா ஆமாங்க ஐயா நான் போன வாரம் வந்து சின்னதா வச்சிருந்தீங்க இந்த வாரம் வந்து நல்லா பட்டையா வச்சிருக்கீங்க வந்து நீங்க ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுங்க ராஜ்குமார் நல்ல விஷயங்களை அப்படியே எடுத்துக்கலாம் பசுமன் முத்துராம் நீங்க தெய்வம் தேவர் அவர் வந்து இப்படிதான் வந்து விபூதி பூசிருப்பார் இன்னைக்கு நம்மளுடைய இளைஞர்கிட்ட நம்மளுடைய மக்கள்கிட்ட விபூதி பூசுறதே ஏதோ வந்து தவறான பழக்கம்ன்ற மாதிரி ஆயிடுது பால் நிறுத்தி வீட்டுக்கு ஆகாது அதுக்காக தான் இந்த உணர்த்துவதுக்காக தான் இந்த விபூதி வந்து பட்டையா போட்டு இருக்க மேபி இப்ப உங்களை மாதிரி ஒரு பத்து பேர் இதை பார்த்து திருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஊருக்கு நல்லது இந்த உலகத்துக்கும் நல்லது அதுக்காக தான் ராஜ்குமார் நான் இன்ஃபேக்ட் காலையில எழுஞ்ச உடனே பட்டை போடுவேன் மேபி ஒரு பத்து செகண்ட்ல அதை அழிஞ்சிடும் வேலை வேர்வை வரும்போது பட் இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் வந்து உங்களுக்கு போடுறது என்னென்னா இது நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணுங்கன்றதுக்காக தான் ராஜ்குமார் நான் சொல்கிறேன் உங்கள் கேள்வி என்ன ராஜ்குமார் ஐயா இப்போ எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து வடக்கு பார்த்த மாதிரி வீடுங்க ஐயா வந்து நீங்கள் என்ன படிச்சுருங்க என்ன பண்ணுறீங்க ராஜ்குமார் நான் டிப்ளமோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் படிச்சுருக்கீங்க இப்போ நான் வந்து எங்கள் சொந்த ஊர்லேயே வந்து ரீசார்ஜ் கடை வச்சுருக்கேங்க ஐயா வந்து அதுக்கு டிப்ளமோ படிக்கணுமா நான் ரீசார்ஜ் கடை வைக்கிறதுக்கு இல்லைங்க ஐயா அது நான் படிச்சு தர அது தொழில் இல்லை நீங்கள் ஒரு இன்ஜினியர் சாதிக்க பிறந்தவன் ஐயா அதாவது ஒரு ஒரு மரம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு இலையுதிர் காலம் இருக்குன்னா அகெயின் வந்து அது வசந்த காலமும் இருக்கும் ஒரு ம ஒரு சாதாரண மரத்திற்கே வந்து இலையுதிர் காலத்தையும் வசந்த காலத்தையும் கடவுள் வச்சுருக்கான்னா உங்களை போன்ற ஒரு ஒரு சாதனை புரியக்கூடிய ஒரு மனிதனுக்கு மாமனிதனுக்கு எத்தனை விஷயங்களை பொதிந்து வைத்திருப்பார் ஸோ நீங்கள் தயவு செய்து இந்த இதெல்லாம் மூடிட்டு இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டடாக தொழில் போங்க இல்லை ஹோட்டல் போடுங்க டீ கடை போடுங்க ஒரு பத்து பேருக்கு வேலை கொடுங்க இந்த இந்த சிம் கார்டு ரீசார்ஜிங் பிஸ்னஸ்லா
அப்போ ஒவ்வொரு முறை திருநீர் வைக்கும் போதும் இந்த உடம்பானது மண்ணோடு மண்ணாக போகக்கூடிய உடம்பு தான் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை கொடுப்பதற்காகவும் நீரோடு நீராக போகக்கூடிய உடம்பு தான் இந்த உடம்பு அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த திருநீர் வைக்கப்படுகின்றது எவனுக்கு ஒருவனுக்கு தனக்கு சாவு நிச்சயன்ற ஒரு எண்ணம் திருநீர் வைக்கும் போது வருதோ அவன் தவறும் பண்ண மாட்டான் தப்பும் பண்ண மாட்டான் தவறு தப்பு பண்ணுற மனிதனும் ஒரு டைமில் இந்த எண்ணத்தோடு இருக்கும்போது அந்த தவறுகளும் கம்மியாகிடும் தப்பும் கம்மியாகி ஒரு நாள் வந்து ஒரு அப்சல்யூட் நிலைக்கு வந்துடுவாங்க இது பரிசுத்தமான உண்மை நான் அப்படி தான் மாறியிருக்கேன் நம்பர் ரெண்டு இப்போ நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்கன்னா குங்குமம் வைக்கலாமா சந்தனம் வைக்கலாமானா சந்தனம் வைக்கலாம் பெண்களுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது ஆண்கள் வந்து இந்த என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆண்களுக்கு சந்தனம்ன்றது நாட் அட்வைஸபிள் ஃபார் சம் ரீசன் குங்குமம் வந்து ஆண்கள் வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பத்து அடி தள்ளி தான் நம்ம நிற்கணும் அது ஒரு சிறந்த பழக்கம் நான் சொல்ல மாட்டேன் அது குங்குமத்தோடய சைஸ் பெருசாக பெருசாக அவங்களோட குணாதிசயம் பார்த்திங்கன்னா மாறுபடும் வேறுபடும் மற்ற மனிதர்களிலிருந்து ஸோ நீங்கள் குங்குமமும் சந்தனமும் ஆண்கள் அவாய்ட் பண்ணுறது சால சிறந்தது பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் சந்தனம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸ்ரீ சூரணம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சுத்தமான குங்குமம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஸ்ரீ சக்கரம் அந்த பிந்துவில் போட்டு காஞ்சிபுரம் காமாட்சி மூலம் அந்த அர்ச்சனை பண்ணி கொடுக்குற குங்குமம் பார்த்திங்கன்னா பிந்து என்பது சிவனும் சக்தியும் சேர்ந்த ஐக்கிய சுரபம் தான் பிந்து அப்போ குங்குமன்றது மஞ்சளும் சாம்பலும் சாம்பல்னா கிளிஞ்சலேருந்து எடுக்கக்கூடிய சாம்பல் அந்த சாம்பலும் சேர்ந்து பண்ணுறது தான் சுத்தமான குங்குமம் மஞ்சள்னா சக்தி சாம்பல்னா சிவன் சிவசக்தி ஐக்கிய சுரபம் தான் குங்குமம் ஆணும் பெண்ணும் ஒன்ற ஒரு எண்ணத்தை வந்து பெண்ணுக்கு விதைக்கக்கூடியது தான் குங்குமம் ஸோ குங்குமம் வந்து பெண்கள் நிச்சயமாக வைக்கலாம் ஸ்ரீ சூரணம் வைக்கலாம் ஆண்களும் வந்து ஸ்ரீ சூரணம் விட்டு அதாவது நாமம் போடுறது வந்து ரொம்ப நல்லது இந்த திரு இந்த கோயில்பட்டி வட்டாரத்தில் நாயக்கமார் மக்களும் கோ அதே போல் பிராமணரில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புளும் கோயம்புத்தூரில் செட் ஆஃப் பீப்புளும் இதை பண்ணுவாங்க அதுவும் ரொம்ப நல்லது பட் எண்டாவது டே பால் நெற்றி யாருக்குமே நல்லதில்லை ஒரு விதவையாக இருந்தால் கூட அவங்களும் வந்து குங்குமம் வைக்கிறது என்னை பொறுத்தவரைக்கும் குங்குமம் விபதியும் வைக்கிறது நல்லது என்பது எனக்கு தாழ்மையான கருத்து சார் செந்தூரம் மற்றும் பச்சை கலரில் இப்போ ஒன்று வைக்கிறாங்க இல்லைங்களா அது ரெண்டும் பற்றி சார் சரி இந்த பச்சை கலர் வந்து பெரிய ஒரு ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கேன் பச்சை என்பது வந்து குபேரனுக்கு ஆனது பச்சை வச்சா பணத்தை ஈர்க்கக்கூடியதுன்றது யாரோ ஒரு 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 விஷயத்தை கிளப்பி விட்டுருக்காங்க அந்த பட்டணத்தில் பூதம் பூதம் போல் இந்த விஷயம் வந்து எல்லா மக்களாலும் நம்பப்படுது நீங்கள் எப்போது பச்சையை வைக்கிறீங்களோ அப்போ இல்லை உங்கள்கிட்ட பணம் இல்லைன்றதுக்காக வைக்கிறீங்க பணத்தை ஈர்க்க பச்சையை யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து ஸ்கேர் சிட்டி மைண்ட் பற்றாக்குறை மனநிலை உள்ள ஒரு மனிதனாக தான் நான் உங்களை உங்களை நான் பார்ப்பேன் இந்த பிரபஞ்சம் பார்க்கும் அப்போ பணம் உங்களுக்கு வரவே வராது அப்போ தயவு செய்து பணம் பெரிய அளவில் வரணும்னு சொன்னால் நம்மகிட்ட இல்லைன்ற ஒரு விஷயத்தை யாருக்கும் எக்ஸிபிட் பண்ணாதீங்க யாருக்கும் காண்பிக்காதீங்க இருக்கின்ற ஒரு விஷயத்தோடு நீங்கள் நம்பி நீங்கள் வாழ்ந்தால் தான் நிறைய கொடுக்கப்படும் நிறைய கொடுக்கப்படும் தான் நிறைய பெறப்படும் ஸோ இதை செய்து பச்சையும் இந்த கருப்புலாம் வந்து நெத்திக்கான வந்து விஷயம் அல்ல அதை அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது செந்தூரம் சார் செந்தூரம் வந்து பொதுவாக வந்து அது அது வாஸ்து ரீதியாக யாரெல்லாம் செந்தூரம் வச்சுருக்காங்களோ செந்தூரம் யாரெல்லாம் வச்சுருக்காங்களோ அவங்க வாஸ்து ரீதியாக அவங்க வீட்டில் என்ன ப்ராப்ளம் என்னால் சொல்ல முடியும் அது எங்களுடைய வகுப்புக்குரிய ஒரு விஷயம் ஸோ டெஃபினட்டாக செந்தூரம் வைக்கிறதும் வந்து ஒரு ஒரு பிரச்சனையை வீட்டுக்குள்ளே வைத்திருக்கவங்க மட்டும்தான் செந்தூரம் வைப்பாங்க எல்லாரும் செந்தூரம் வைக்க மாட்டாங்க கேட்க கேட்க திவிட்டாத அற்புதமான பயனுள்ள தகவல் சொன்னீங்க சார் சார் இன்றைய பணம் ஈர்ப்பதற்கான வழிமுறை அதாவது ஏற்கனவே ஒன்று பேசியிருக்கோம் பெரிய அளவில் பணம் ஈர்க்கணும் ஈர்த்த பணம் நிலையாக இருக்கணும் நிறைய பணம் ஈர்த்து கொண்டே இருக்கணும்னா பங்க்சுவாலிட்டி நேரம் குறித்த அறிவு ஒரு ஒருத்தருக்கும் இருக்கணும் ஒரு நிமிடம் இல்லை ஒரு செகண்ட் கூட நம்ம வந்து லேட்டாக ஒரு இடத்த வந்து போகக்கூடாது ஒரு லேட்டாக ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிக்கக்கூடாது ஆன் டாட் இருக்கணும் இது எல்லாருக்குமே ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட விஷயம் நம்பர் ரெண்டு தண்ணீர் சிக்கனம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து தண்ணீரை ரொம்ப சிக்கனமாக இருக்கும் சிக்கனமாக பயன்படுத்துகிறோமோ அந்த அளவுக்கு நல்லது இந்த நேர்மை தண்ணீர் சிக்கனம்லாம் ஒரு எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ இதை விட ரொம்ப முக்கியமானது மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் மகிழ்ச்சி என்பது முதல்ல ஒரு கணவன் இருக்கானா அவன் மனைவிக்கு கொடுக்கணும் மனைவி கணவனுக்கு கொடுக்கணும் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கணும் குழந்தைகள் பெற்றோர்களுக்கு கொடுக்கணும் வீட்டுக்குள்ளே மகிழ்ச்சி வந்தால் தான் அது வந்து உலகத்திலிருந்து நமக்கு திரும்ப கிடைக்கும் நீங்கள் உங்கள் மனைவியை மகிழ்ச்சியாக இல்லை எங்கேயும் கூட்டு போல் ஒரு 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 செக்ஸ் மிஷின் மாதிரி ஒரு பாத்திரம் தேய்க்கிறதுக்கு துணி துவைக்கிறதுக்கான 
இது அனுபவபூர்வமாக நான் உணர்ந்த விஷயம் ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்க அற்புதமான தகவல் சொன்னீங்க சார் நீங்கள் வாசு மட்டும் அல்லாது சிறப்பான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு தேவையான அத்தனை விளக்கங்களையும் பங்குத்திட்டீங்க நிறைய பேருடைய கேள்விகளுக்கு தெளிவான பதில்களும் கொடுத்தீங்க சார் மிக்க நன்றி நிறைவாக சாலகிராமம் குட்டிய ஒரு குறித்த ஒரு விஷயம் பொதுவாக வந்து ஏதாவது தலைவரோட பிறந்த நாள் தலைவர் இறந்து போயிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குறிப்பிட்ட நாட்களில் வந்து அந்த டா குடிக்கிற அந்த சாராய கடைகள்லாம் மூடிடுவாங்க நம்ம நாட்டில் ஏன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் சாராயம் குடித்தா சண்டை ஜாஸ்தி வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இதே போல் பார்த்தீங்கன்னா அசைவம் வந்து புரட்டாசி மாதம் சாப்பிட மாட்டாங்க சனிக்கிழமை மா சாப்பிட மாட்டாங்க ஐயப்பன் கோயிலுக்கு மாலை போட்டுருக்கும் போது சாப்பிட மாட்டாங்க அப்போது ஏன் சாப்பிட மாட்டாங்கன்னா சாப்பிட்டா தவறுன்றதுக்காக தான் வந்து அந்த நாட்கள்லாம் சாப்பிடாமல் அதை அவாய்ட் பண்ணணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படி தவறான ஒரு விஷயத்தை தப்பான ஒரு விஷயத்தை விற்கிறதும் தவறு அது வந்து நிரந்தரமாக சாப்பிடாமல் இருந்தால் இந்த சாலகிராமம் உங்களுக்கும் வரும் இல்லையா சாலகிராமம் என்பது துளசி வந்து தாயார் அப்படின்னு சொன்னால் சாலகிராமம் என்றது பெருமாள் பெருமாளும் வந்து தாயாரும் ஒன்றா இருந்தால் ஒரு வீட்டில் எவ்வளோ சுபிக்ஷமாக இருக்கும் அதுவும் வந்து சாலகிராமம் வந்து காசு கொடுத்து வாங்கக்கூடாது அது நல்ல ஆட்கள் நல்ல மனநிலையில் நல்ல சூழ்நிலையில் கொடுக்கும்போது மிக பிரம்மாண்டமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் அப்போ உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் ஒன்று வந்து சாலகிராமம் ஐயாயிரம் சாலகிராமம் பார்க்குறது விசேஷம் ரெண்டாவது வந்து அந்த சாலகிராமம் வாங்குவது விசேஷம் அதில் உள்ள ஒரு விஷயம் நாட்டு பசுக்கள் ஒரு நூறு பசுக்கள் வந்து ஏழைகளுக்கு தானமாக கொடுக்கப்பட போட போகின்றது இது மூன்றுமே பொம்மைக்குட்டை மேடு அந்த புதன் சந்தை அருகில் உள்ள நாமக்கல்லில் உள்ள லக்ஷ்மி திருமணமாளிகையில் ஒன்று நடக்கும் போது அக்டோபர் பதினாலு சாலகிராம பெற விரும்புவோர் செவன் த்ரீ செவன் த்ரீ சிக்ஸ் செவன் த்ரீ செவன் த்ரீ சிக்ஸ் என்ற நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி ரிஜிஸ்டர் பண்ணி அந்த சாலகிராம வாங்கிறதுக்கான வழியை பாருங்கள் பிரம்மாண்டமான வாழ்க்கை நீங்கள் எல்லோரும் வாழணும் மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திக்கின்றேன் ஆடி ஆடி அகம் கரைந்து இசை பாடி பாடி கண்ணீர் மல்கி எங்கும் நாடி நாடி நரசிங்கா வென்று வாடி வாடும் இவ்வானுதலே எல்லா புகழும் ஆண்டாளுக்கு நரசிம்மன் திருவடிகளே சரணம் நன்றி வணக்கம் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் ஜெய்கிந்த் ஹாலிஸ்வல் இவ்வளவு நேரம் நம்ம வாஸ்து குறித்த நிறைய விளக்கங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா அடுத்ததாக உங்களுக்காகவே இன்றைய ராசி பலன் காத்துட்டு இருக்கு இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்